El razonamiento matemático, como siempre, viene planteo de ecuaciones. Lea la pregunta, pausa el video y puedes practicarla, ¿no? Planteo de ecuaciones, como siempre, primer grado en este caso. Mira la pregunta, está bonito la pregunta. Eh, juega muy, mucho, eh, bastante importante, mejor dicho, lo que es tema de coma. Y cuando no hay coma, cuatro. La pregunta 24, jóvenes, es tema de eh, cronometría. Tiempo transcurrido, tiempo que falta transcurrir o tiempo que queda del día. Ya que está el esquema correspondiente a partir del cual usted podría plantear, digamos, el tiempo transcurrido es igual sextuplo del tiempo que falta transcurrir entre dos. ¿Por qué? Porque dice la mitad. ¿Ok? Ya planteado la ecuación, resuelves X vale 18 que equivale pues 6 de la tarde. La respuesta es la clave C. Granaje lo clásico, chicos, cuando los eh, poleas son de esta manera, es en el mismo sentido, si son cruzados, eh, como es eh, de sentidos contrarios. Lea la pregunta, responde de manera correcta. La respuesta es la clave C. En el examen de anterior también hemos resuelto tema de cortes. Dice en un aro, que ese aro puede ser de esta manera, puede ser de otra manera también, pero es una figura abierta, ¿no? Es una figura abierta si es de esta manera también, ¿ok? Listos, entonces hay una formulita que hay que aplicar longitud total entre longitud unitaria menos uno y sale 5 la A de Alfredo. Conteo de figuras. En conteo de figuras, el método combinatorio. Tú colocas a las figuras simples los numeritos y vas contando cuadrilátero con un número dentro. Son nueve. Aquí hay nueve números. Hay nueve cuadriláteros, figuritas simples. Cuadrilátero con dos números dentro. Aquí, de este tipo. Hay diez cuadriláteros. Ya, vamos contando ahí. Vamos contando para arriba también. Y así, ¿no? Vamos contando. Así es, chicos. Y aquí arriba también. Entonces, hay 10 cuadriláteros con dos números dentro. Eh, cuadriláteros con tres números dentro. Son estas de aquí. Ya, pues, chicos, eso puedes proceder ya, ¿no? Con tres números dentro. Ok. Cuatro números. Aquí también tres números. Aquí, aquí, aquí también tres números. Ya, por favor, de cuatro. 4 es todo esta, y luego todo esta de aquí, luego todo esta de aquí, luego todo esta de aquí, eso es con 4, con 5, todo de aquí, ¿no? Eso es 1, con 6, todo de aquí, listos. Ya son, es un método que no falla, chicos, ¿eh? y es en conteo de figuras, ¿no? Porque hay otro método con formulita, pero también aquí no podéis aplicar eso, ya, y ahora sí. Otro vino a esta parte. Esto ya no ya, pues, chicos. Aquí, en este tipo de preguntas, no pierdas. En tres momentos, siempre haga tu examen. Primero, ejemplos o ejercicios o problemas fáciles. Segundo, problemas que requieren resolver. Tercero, cuando tenga tiempo, haga los problemas comple complejos. Listos. Multiplicar nada más los extremos. Y en esta parte, suma los extremos, divide entre dos. Saber, sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar, radicar. ¿Ya, chicos? Listos. Ahora, ¿qué más vino? Esta sí, esta sí, esta de aquí. Probabilidades, probabilidades. Siempre mira, ven. Se tira una moneda cinco veces al aire, ¿no? Por calcular la probabilidad de que caiga exactamente dos veces cara. Entonces, probabilidad, casos a favor, entre casos totales, chicos. Ese es el concepto básico. Casos favorables es combinaciones de dos, no, de un total de cinco tomado dos en dos, ¿no? Porque dice dos veces cara. Entonces, aplicando la definición de combinaciones, sale 10 casos a favor. Casos totales, como son 5 veces, 5 veces voy a botar la, tirar la moneda, 5 veces multiplico 2. Es casos totales 32. Dividimos 10 entre 32, simplificando 5 entre 16. A de Alfredito sale eso también ahí. Entonces, en la otra pregunta es lectura de cuadros estadísticos. Esto es sencillo, ¿no? ¿Cuántos DVDs se vendieron en ocho semanas? En primera semana, 10. En la segunda, 5. En la tercera, 15. En la cuarta, 30. En la quinta, 10. En la sexta, 25. En la séptima, 35. En la octava, 30. Simplemente estamos dando lectura y sumamos todo ello. Sale la D, es la respuesta. 160. Bien, chicos y chicas, de esta manera estamos resolviendo exámenes de admisión a la San Cristóbal de Huamanga. Mis respetos en en aritmética vino lógica proposicional combinando con lo que es operadores. Aquí está el operador y hay que saber estas definiciones por aquí que estoy adjuntando por aquí. Mira, mira, listos con ello. Ya podéis definirla esta parte, ¿no? Aquí lo tenéis y llegas a esta parte. Esto es la equivalencia de este operador. Luego, 
alguna nota más por aquí estoy poniendo para que tengáis que tener luego aplicando ya en este operador lo que te está diciendo por aquí sale llegas al final a esta equivalencia aquí está esta equivalencia luego eso lo colocas en una tabla no esta expresión ponemos chicos en una tabla luego operamos como hay dos proposiciones es p y q y ahí está verdad verdad falso falso verdad falso verdad falso y cuando hay conectivo o solamente hay una falsa cuando ambas son falsas en el resto sale verdadero la respuesta es falso verdad 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 la respuesta es la i no la respuesta es la e qué más vino en aritmética ese año mira este año esta pregunta ya no ya pues no eh, cuántas esferas hay en la siguiente figura eh, no en el en la figura del lugar 33 o oh. Y ahí está, mira, en la 1 hay 1, en la 2 hay 3, en la 3 hay 5, en la 4 hay 7 eh, círculos o esferas, ¿no? Entonces, en este caso, tema de sucesiones, tema de sucesiones. ¿Cuánto en cuánto avanza? 2 en 2. Por lo tanto, el número mágico es 2. Entonces, para la figura N, saldrá 2N menos 1, ¿no? Por lo tanto, 2 por 33 menos 1, 65. La B de los buenos. No te olvides, cuanto en cuanto avanza, 2 en 2, por lo tanto, 2 por n menos 1 para encajar a cada uno de los números, eso sería término general, ¿no? ¿O qué, profe? ¿Qué más vino en aritmética? En aritmética vino esta preguntita. Bien, jóvenes, siempre se requiere el aspecto teórico en cada una de las ramas de la matemática, ¿no? Siempre se requiere la, el aspecto teórico. Dicen 33. Hay el residuo de dividir el número, todo este número, mira, aquí hay 8 dígitos 9, 6 dígitos 7, 10 dígitos 5. Eso vas a dividir entre 9. Al dividir entre 9, ¿cuál es el residuo? Wow, profe, eso no, ¿cómo lo hago? Eso es para los genios, profesor. No, 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 no. Simplemente tema de divisibilidad, pues. Cuando un número es divisible entre 3, entre 9, eh, entre otros números. En este caso, entre 3, por ejemplo. Cuando la suma de, suma de cifras es múltiplo de 3 o múltiplo de 9. Simplemente eso es la estrategia. Suma de cifras y lo igual o múltiplo de 9. Como tiene residuo, sumo las cifras. Todos los 9, 72. Todos los 7, 42. Todos los 5, 50. Es igual múltiplo de 9 más R. Ese R es lo que estoy buscando. 72 es múltiplo de 9, 42 es múltiplo de 9 más 6, porque sería 36 más 6, 42. 50 es múltiplo de 9 más 5, porque 45 más 5, 50. Pues entonces ahí aplicamos, ¿no? Todo lo que es múltiplo de 9, juntamos múltiplo de 9. 6 más 5, 11, profe. Y dentro de 11 está múltiplo de 9 más 2. Claro que sí. Todo lo que es múltiplo de 9, chaufa y R vale 2. Ah, qué bonito, profe. La respuesta es la A de Alfredo, ¿ok? Habrá otros métodos como lo hacen, pero esta es lo que me encanta, ¿ok? Hijos de chicas, en lo que respecta a álgebra, vino lo que es en esta oportunidad, es como plantear una ecuación, digamos. Diga, claro, por supuesto que es el planteo de ecuaciones, si tiene un total de 17 figuras geométricas regulares entre triángulos, cuadrados y pentágonos. Eh, figuras geométricas, figuras geométricas regulares, quiere decir, pues, tienen lados iguales y ángulos interiores iguales, ¿no? Se llaman polígonos regulares. Entonces, ahí está, triángulo más cuadriláteros, no, más cuadrados más pentágonos es igual a 17, ecuación número 1. ¿Qué más dice? En total, los, el, ¿qué dice? El total de lados que se cuentan es 67. Ah, listo. ¿Cómo se llama? Triángulo tiene tres lados, por eso 3T. Cuadra, cuadrado tiene cuatro lados, 4C. Pentágono, cinco lados, 5P, 67. Ecuación número 2. ¿Qué más dice? Si el número de triángulos y pentágonos, triángulos y pentágonos, excede, es decir, menos C, en 1 al número de cuadrados. Por lo tanto, T más P menos C es igual a 1. Ecuación número 3. Bueno, chicos, a partir de estas tres ecuaciones, si A, por favor, es un sistema de ecuaciones con tres variables, tres ecuaciones con tres variables, podéis usted hacer restar, sumar, todo ello, reducción, sustitución, igualación, determinantes, todo ello. Y lo hayas, pues, los valores de T, C y P. La respuesta es la E de los excelentes. ¿Ya? Practica cómo calcular sistema de ecuaciones. Por favor, hay varios métodos con lo que estoy indicando, ¿no? Ok. Interesante tema de determinantes. Va practicando porque eso va a tocar en la universidad. 
Ese año vino también, jóvenes, 35 polinomios, pues, polinomios semejantes. Dos o tres polinomios son semejantes, obviamente, cuando los exponentes son iguales de la variable, de cada variable. Por ejemplo, el exponente de X es igual al exponente del otro X. Ahí está, ecuación 1. El exponente de Y es igual al otro exponente de Y. Ahí está, ecuación 2. Ex exponente Z es igual a exponente de la Z, que es aquí 1. Eh, sistema de tres ecuaciones. Otra vez, sistema de, dos, de tres ecuaciones. En este caso, tenemos tres variables, tres ecuaciones. Podéis usted resolver por reducción, sustitución, igualación o por determinantes. Sale A menos 1, B vale menos 5, C vale 2. Suma de letras es menos 4. La B de los buenos, chicos, la respuesta... Bueno, la otra preguntita, número 36, chicos, de álgebra vino, hay el rango de la función. En este caso, y ahí f de x tiene dos definiciones, 2x menos 1, cuando x mayor o igual a 0, menor a 2. O f de x es igual a x más 2, cuando x mayor o igual a 2, menor o igual a 4. Entonces, el rango simplemente determinamos de la función de esta manera. Rango de la función, cuando x vale 1, aquí de, la, de esta parte, x mayor o igual a 0, es decir, cuando x vale 0, y en el otro extremo sería cuando x vale 2, abierto. Por favor, aquí estamos poniendo abierto. Aquí estamos poniendo cerrado. Unido con el otro. Unido cuando x vale 2, cerrado. Cuando x vale 4, cerrado. Estamos poniendo ahí. Simplemente reemplazamos. Si x vale 0, reemplazamos en la primera parte. 2 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Listos. Cerrado, abierto, unido. Cuando x vale 2, pero en la segunda parte, 2 más 2, 4. Cuando x vale 4, 6. Listos. Ya está la respuesta, la clave es la C de los cachimbos. ¿Ok? La medida del ángulo A. La medida del ángulo A es 3X. 3 por 22, ¿cuánto sería? 66. La respuesta, la clave, la clave, la clave de... ¿No? 66. Chicos, la pregunta estaba recontra... No, de término intermedio, por supuesto, término intermedio. Hay que conocer la teoría, ¿ya? La teoría, chicos. ¿Qué más vino en la geometría? En la geometría, esta sí, mis respetos, también hay que traducirla. Mira esta preguntita, ¿no? Léalo, 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 léalo bonito, que dice, en el triángulo MMNP, se traza la altura NH y la bisectriz interior NR. Calcula la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos NHP y NRP, si la medida del ángulo M menos la medida del ángulo P es igual a 32. Ahí está bonito traducirla, traducirla, chicos. Traduciendo, tenemos este triángulo. Aquí está. Esto es la gráfica, por favor, la gráfica. Lo que nos está pidiendo es esta, este ángulo, ¿no? En este ángulo, por favor. Ah, discúlpeme, no lo había puesto lo que es este, ¿no? Eh, la medida. Podríamos colocar, a ver, vamos a colocar la medida, ¿no? El angulito, mejor dicho, el angulito. El angulito y esta de aquí. Aquí está. Interpreta lo bonito. Por tu parte, nuevamente, vuelve a practicar lo que te pide es el ángulo X medios. Si X vale 16, la respuesta es la clave D. ¿Ok? La clave D. Practícalo. Simplemente se aplican las propiedades fundamentales del triángulo. ¿Qué más tenemos en ese año? Tenemos esta parte. Qué bonita esta pregunta, chicos, de la geometría vino ese año, ¿no? Ya que está. De la figura mostrada, calcule el área de la región sombreada, sabiendo que MN es 12, NP es 15, la figura sombreada. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Simplemente tenemos que calcular el valor de R. Nos dice que esto es 15, esto es 12, esto es 9. ¿Qué teorema aplicamos? Teorema de Poncelet, que dice, ¿no? La suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa más el doble del radio. Esto es Poncelet, aquí está. Teorema de Poncelet, aquí está. Teorema de Poncelet, 12 más 9, catetos, igual, hipotenusa más el doble del radio. De ahí sale R, 3 unidades. Si R vale 3, el área del círculo simplemente es pi por R al cuadrado, aquí está. Pi por R al cuadrado, 9 pi unidades cuadradas. La respuesta es la clave a de Alfredito otra vez. Ahí está la respuesta, chicos. No se olvide, no se olvide. Se resuelve de esta manera. Teorema de Ponce Let.
Chicos y chicas, esto es la pregunta de trigonometría. Siempre digo, el curso de trigonometría es el curso más fácil, ¿no? ¿Por qué le dice eso, profesor? Porque yo prácticamente, en este caso, la mayor parte de enseñanzas preuniversitarias, todo ello, lo hago pues full trigo, ¿no? IRM, trigo y IRM estamos. Eso es nuestro mundo de, de academias. Era, pero ahora ya estamos dedicados a otros asuntos. Ángulo trigonométrico y sistema de medición angular. Ángulo trigonométrico. Como las flechitas ya están en ese sentido antihorario, simplemente sumamos, igualamos 180. Pero aquí hay un dato que dice 4M es igual a N grados centesimales. Simplemente a partir de ahí, recuerden, recuerden un datito aquí. Hemos indicado siempre que hemos dicho que el 9 grados, 9 grados, chicos, 9 grados. A ver, ¿qué hemos dicho? 9 grados hexagesimales equivale a 10 grados centesimales. Eso siempre hemos dicho. Eso es el factor de conversión que digamos, ¿no? Podemos indicar, ahí está. Con este datito, convierto 4M es igual a N, 9 entre 10. Y de ahí se logra, pues, M entre N es igual a 9K entre 40K. Fíjate qué te está pidiendo. Raíz cuadrada de esas dos letritas, N más M. Y te preguntas, M vale 9K, N vale 40K. La suma sería 49. 49K, es, la respuesta va a ser múltiplo de 7. Veo las alternativas. La única clave con múltiplo de 7 es igual a la A de Alfredo. Marco con confianza. Y ya no hallo las otras cosas. Claro, y eso es bastante despierto. Tienes que estar en un examen de admisión, chicos. Entonces, oh, profesor, no quiero pensar así. Entonces, propiedad, pues, ahí está. M grados más N grados centesimales igual a 180. A partir de esta, lo que hemos con, logrado, esta proporción, estas razones, reemplazamos todo ello, logramos valor de K. 4. Si K vale 4, M vale 36, N vale 160. Eso simplemente reemplazamos en la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 196, 14. La respuesta es la A de Alfredo. Okay. A ver, jóvenes estudiantes, siempre he dicho que en lo que es trigonometría viene razones trigonométricas. De cajón viene, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos notables. Eso, cantando, bailando, siempre he enseñado en los colegios aquí. Mira, ven, eso sí o sí el estudiante tiene que saber. Calcular las razones trigonométricas de ángulos notables. Seno de 37, por ejemplo, es 3 quintos. Secante de 16, 25 entre 24, ¿no? Seno de 60 es raíz de 3 entre 2, cotangente de 30 es raíz de 3 entre 1. Entonces, a partir de ahí, por favor, podéis resolverla esa partecita, ¿ya? Listo, chicos, ¿ok? Listo, listo, ya lo tenemos, tangente de alfa es 5 entre 12. A partir de aquí, construyes tu triángulo rectángulo para calcular las otras razones trigonométricas porque te pide, ¿qué cosa te pide? Seno de alfa. Seno de alfa, chicos, es 5 entre 13. Esto es seno de alfa, chico. ¿Ya? Seno de alfa. 5 entre 13 es la respuesta, la E. ¿Ya? Práctico, ¿ah? ¿eh? Razones trigonométricas de ángulos notables. Fíjate lo que te pide, ¿ah? ¿eh? Lo que te pide. Hallar área mínima del triángulo sombreado. Este es el triángulo sombreado. Y tus alternativas son números enteros. Son números enteros. Entonces, tengo que saber esta altura y esta base. Digamos, el producto de estos dos números divididos entre dos debe ser un número entero. Por lo tanto, me arriesgo que esto es 2, 2. Por lo tanto, esto va a ser 2 por raíz de 3. Raíz de 2, mejor dicho. Porque es un triángulo de 45, 45, 4, 4. Por teorema de Pitágoras, 4 raíz de 2. Multiplicas estos dos números, divides entre 2, te sale 8. 8 unidades cuadradas. ¿Ya? Ahí está, mira. 4 por 2, 8. Entre 2, 4. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. 4 por 2, 8 unidades cuadradas. La respuesta, la clave C. ¡Wow, profe! ¿Así nada más? Claro que sí, así nada más. Así nada más. Aquí está. Área del triángulo, base por altura entre 2. Y es la respuesta en este caso, para este caso estoy hablando, ¿eh? que es número entero. Por eso juegas. ¿En qué caso multiplicado dos números divididos entre 2 me sale un número entero? ¿No? Salvo que tengáis que tener ahí raíces cuadradas de un mismo número. No, por favor, para que se elimine la raíz. Si las raíces son diferentes, ya no vas a poder eliminar raíz. ¿Ok? 
Por eso me atrevo a colocar aquí, esto es 2-2, un triángulo de 45-45, aquí también y aquí. Estamos arriesgando. Profe, si no es así, por favor, método formal, cómo lo puedo hallar, todo eso. Te vas aquí. A ver, aquí está. De esta manera, chicos, ya, si quieres perder más tiempo, aquí está. Resolución de triángulos rectángulos dentro de la trigonometría. Si esto es 2, y aquí pongo ángulo e alfa, por lo tanto, esta hipotenusa puedo hallar, mira, 2 cosecante de alfa, ¿ok? Hipotenusa entre cateto opuesto es cosecante, por lo tanto, se pone 2 cosecante de alfa, listos. Como este ángulo es complemento de alfa, y este ángulo será pues alfa, por lo tanto, conozco este lado, 4, el ángulo, quiero hallar hipotenusa, es 4 por secante de alfa. Entonces, jóvenes, tenéis ya la altura y la base. O la altura o la base. Y aplica la formulita. Aquí está. Un medio, base por altura. Aquí está. Un medio, base por altura. Simplemente ahí tienes 4 secante de alfa por cosecante de alfa. Por identidad auxiliar, secante por cosecante es tangente más cotangente. Para que tengas que tener esto área mínimo, esta dentro del paréntesis debe ser mayor o igual a 2. Es decir, tangente de alfa 1, tangente, cotangente de alfa 1. Fíjate que alfa vale 45 grados. Solamente en ese caso cumple eso. ¿No? Listo. Entonces, es la misma lógica. Hayas el área mínimo. La respuesta es la clave C. Chicos y chicas. Entonces, de esta manera hemos resuelto lo que son problemitas de razonamiento matemático, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. En el otro video vuelvo con lo que es física, pero promesa. Cumplido.